Acá tenemos el libro entonces de Fernando Amado. Vamos a hablar de la máscara de la diversidad, de la clandestinidad a la sobreexposición. Bueno, este libro que este, trata justamente del tema de Uruguay gay friendly, hasta dónde, ¿no? Y qué pasa con, sobre todo, el sector político, la clase política en esta materia, que es y por en casa definitiva, la que promueve las leyes, ¿no? Para llegar a tener hoy una agenda de derechos que es de hecho este, valorada y remarcada a nivel internacional con leyes de vanguardia. Pero Sin ¿qué duda. pasa a, a la interna ¿no? de ese poder legislativo? Fernando Amado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo? cómo? Gracias por la invitación. Por favor, un gusto. Eh, la iniciativa de escribir este libro, ya sabemos que sus libros siempre, eh, primero, generan gran resistencia hasta de la propia editorial. <risa> sí, sí. ¿No me puedes venir con otro tema, querido? <risa> ¿Cómo, que es ese, este? ¿Cómo es ese momento en que vos elegís? ¿no? El, el, es un proceso, es un proceso. El tema. ¿Hay algo que te, es físico? ¿Hay algo que te pasa? No, a mí se, lo que me pasa... ¿Los pa temas los planeás o se te cruzan? No, a mí lo que me pasa es que, y por eso hacía tres años que no publicaba, por ejemplo... Eh, es que si yo no me enamoro de, de, del tema este, en cuestión, si realmente no, 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 no es un tema que, que me genera eh, la, no, no solo la suficiente intriga, sino realmente que siento que una investigación puede llegar a aportar luz eh, sobre datos, sobre la reconstrucción de hechos, para, para entender mejor y tener más información acerca de cosas que pasan en la sociedad. Pero primero ¿no? está la intriga. Más que la intriga está, eh, eh, sí, sí, está la interpelación a, a algo que a mí no me gusta, eh, que es el se dice, ¿no? Es decir, el que todos opinamos gratis de todo, ¿no? Este, que está vivo a la libertad, pero a mí no me gusta hacerlo. Entonces, eh, cuando todos decimos, bueno, sobre la masonería, ta, una cantidad de cosas que se decían, a mí lo que me interesó fue decir, uh -huh. bueno... Bien. Vayamos a ver qué es verdad y qué es no verdad. En aquel momento yo me acuerdo que una cosa que era como sagrado era Sanguinetti es masón. ¿no? Este, bueno, Sanguinetti no es masón. ¿no? Entonces, este, ¿cómo llega a eso? Después de una investigación. ¿no? Eh, eh, en los ritos este, eh, escupen los crucifijos y los pisan y no sé cuánto. Bueno, todo un gran bolazo. ¿no? Es decir, entonces, las fantasías que muchas veces se eh, van tejiendo a nivel popular, leyendas urbanas, etcétera, uh -huh. en todos estos temas que tienen de alguna manera un halo de misterio, un halo me, de penumbra, eh, etcétera, a mí eh, me, 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 me motivan para tratar de eh, investigar, para arrojar luz, Bien, pero información para que el ciudadano uh -huh. después lea el libro eh, y se quede con las conclusiones que quiera. Ahora, vos, Fernando, te parece, por ejemplo, porque ahora vas a, va, vamos a adentrarnos de lleno a esto, porque Dale, es un tema sí, apasionante, eh, ¿qué es relevante que, que un legislador eh, sea explícito en su orientación sexual? Y en todo caso, ¿por qué tendría que serlo? Eh, más allá de que sea justamente el protagonista... De, de legislar sobre eso, ¿no? Sobre el matrimonio igualitario, sobre la ley trans. Sí, eh, sí. Sin embargo, ¿por qué, digamos, su, su parte personal o su aspecto personal sería importante de que fuera explícito? Eh, un poco lo, lo que intenta también el libro, eh, que, que no, se, no se centra exclusivamente en lo político, porque allí está todo lo que tiene que ver con las zonas de confort, en donde de alguna manera... Eh, ser gay, eh, ser homosexual, se vive con mayor, entre comillas, comodidad, naturalidad, el teatro, eh, es decir, di, 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 distintos ámbitos, pero también los hostiles, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la policía, el fútbol, este, el fútbol allí está muy explicitado, el turf, ¿no? Hay historias de, de muy recientes, además, ¿no? De un, de un jockey ganador de un gran premio este, Maroñas eh, de, del 6 de enero, que Ramírez, digamos, un gran premio uh -huh. Ramírez, que, 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 que es gay, que cuenta cómo fue discriminado. Wilson Oliver, que es el primer futbolista uruguayo eh, en salir de, del closet después de haber sufrido el exilio, porque jugó en Nacional en Primera División, cuando se enteraron que era gay, porque frecuentaba determinado boliche gay, eh, lo pasaron al tanque Cisle y lo fueron, digamos, tratando de esconder hasta que después se fue a España. Y desde España, en una revista... Este, eh, en Barcelona, espe especializada en los temas gay, sale del closet. En lo político, es una eh, preciosa discusión, yo diría, para poner arriba la mesa en cuanto a si el político eh, tiene o no, tiene o no, eh, que eh, no tener eh, 
dobles vidas o dobles caras, ¿no? Eh, mucho más cuando se trata de eh, votar proyectos de ley que de repente hacen que ese político sustente un discurso en la Cámara de Diputados o del Senado eh, eh, basado en determinados principios filosóficos y políticos e ideológicos y sin embargo en su vida personal eh, no crean eso porque practica lo contrario. ¿no? Entonces, si es relevante o si forma parte del ámbito privado de ese ciudadano que además eh, es representante nacional y, y de alguna manera tiene una responsabilidad adicional porque termina siendo el que levanta la mano para la aprobación eventual de, de leyes, yo creo que es un tema interesante de discutir. ¿no? Eh, eh, yo a priori lo que me pareció interesante fue poner el tema arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque hace décadas que escucho que eh, el poder eh, rosa, como se le decía en algún momento, ¿no? estaba eh, incrustado en Cancillería y allí es donde se tejen, eh, yo diría, los, 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 los hilos ¿no? de, de, del poder rosa desde hace mucho tiempo. El poder eh, rosa, que a ver, de todos modos, explica que, a qué referís. Con... Claro, el poder rosa, es decir, en, 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 en el mundo, en el libro hay varios testimonios de distintas personas personalidades de la comunidad gay uruguaya, muchos de ellos este, que han este, viajado por el mundo mucho, entonces, bueno, eh, tiene una visión más global del asunto, ¿no? Como también hay de eh, algunos diplomáticos, algunas personas de Cancillería, el propio contador Enrique Iglesias que habla para el libro. Es decir, eh, es algo que eh, si siempre se especuló con que existía en el mundo determinadas redes eh, de quienes digamos, tenían una orientación sexual no heterosexual eh, y que por tanto en algunos ámbitos en donde se sentían más eh, cómodos, por ejemplo, en las relaciones eh, exteriores, exteriores sí. este, en la diplomacia, uh -huh. eh, en distintos ámbitos, en el arte, en el teatro, en una cantidad de, de, de ámbitos, bueno, tejían determinadas este, cadenas ¿no? este, de... De, de hermandad, llamémosle, para poder influir sobre, sobre situaciones. También se le dice eh, más, eh, eh, más, digamos, coyunturalmente al poder rosa, aquel poder que significa el poder económico vinculado a una capa eh, de, de ciudadanos y ciudadanas del mundo que son... Eh, que no son heterosexuales, que son eh, homosexuales y que tienen un gran poder adquisitivo y que viajan mucho por el mundo, ¿no? Entonces existe un turismo gay, de hecho es un nicho de mercado muy apetecible sí, en muchas partes del mundo eh, uh -huh. y el Uruguay ha trabajado también para eso. Uh -huh. Ahora, Fernando, cuando, cuando hablamos, y, y tú lo decís en el libro, ¿no? Sobre sí. el rol que jugó la oveja, Ovejas Negras, el colectivo Ovejas sí. Negras, en la agenda de derechos, y hablamos de grupos de presión o de lobby, yo creo que... Es lo natural que un senador, un legislador, cualquiera, diputado o senador, sea presionado, sea contactado, eh, digo, mucha gente lo hace. Me parece que forma parte del trabajo de un senador, eso de presiones, bueno, es llegar y sí, recibir lobby. a los colectivos. Es forma del, del trabajo, si no sí. te relacionás, te pregunto, sí. eh, ¿de qué manera incidió Ovejas Negras entonces en la agenda de derechos? Lo primero que, 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 que te contesto es sí, eh, en cuanto a lo, lo, lo que desarrollas. O sea, un político que no esté eh, preparado para recibir poder, bueno, que se dedique a otra cosa, porque va a recibir eh, naturalmente el poder, el lobby de los más diversos grupos sabidos y por haber que legítimamente quieren empujar un proyecto de ley, eh, quieren que se pelee por determinado derecho quieren que no salga determinada ley porque se sienten perjudicados por tal eh, determinada ley. Entonces, los diputados, los senadores, habitualmente recibimos eh, delegaciones de todo tipo, ¿no? Digo, las más comunes, las más mediáticas son las sindicales, las empresariales, ¿no? Es decir, porque tienen más visibilidad, más prensa y están mucho más organizadas, ¿no? Uh -huh. eh, de un tiempo a esta parte, eh, en muchas organizaciones no gubernamentales en torno a temas puntuales, desde el punto de vista animalista, del medio ambiente, en la diversidad sexual, eh, también han tenido una influencia y también hacen el mismo tipo de lobby. ¿no? El tema siempre se instala en los límites. ¿no? Es decir, eh, el lobby, eh, hasta dónde está bien, ¿no? hasta dónde es correcto ese lobby, 
una cosa quizás es pedirle una audiencia a todos los legisladores, presentarle el proyecto y hacer la presión, entre comillas, de decir, mirá, esto nos perjudica por tal cosa, tal otra, aspiramos a que tú este, lo estudies y si entendés de que, de, de, que, de, que, de que estamos en lo cierto, bueno, votes en consecuencia, etcétera, etcétera. Acá, digamos, la, la, la sal, la pimienta que, 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 que se generó, digamos, a partir del libro por, por el hallazgo de que ovejas negras, y no solo ovejas negras, sino fue ovejas negras en un plan en donde fue también ampliando la base social de apoyo, involucrando al feminismo, involucrando a eh, las organizaciones sociales sindicales como el PITCNT, etcétera, etcétera. Fue ampliando esa base de apoyo, fue instalando la temática de la diversidad. Eh, fíjate que la diversidad no solo peleaba por el matrimonio igualitario, sino peleaba también por la despenalización del aborto. Eh, que no tiene que ver. Eh, ¿Por qué? Porque era una alianza entre feminismo y eh, organizaciones de la diversidad. Eh, bueno, también lo del con, cannabis. Concretamente te preguntaba si ejercieron algún tipo de presión, eh, presión por fuera seguro. de lo establecido, por fuera de lo normal. Y bueno, eso... eso, eso Porque eso... justamente había legisladores que tenían afinidad sí. este, no explícita ¿Verdad? Este, para con miembros, por ejemplo, de la organización. Pero en algún yo tengo momento lo dejas entrever. A ver, yo tengo afinidad y siempre he sido... Es decir, una de las razones por las cuales demoré eh, en, en publicar el libro era primero porque quería tener la foto completa de todo el proceso legislativo. ¿va? A ver cómo terminaba. Porque sabía, intuía que había una cantidad de leyes y entonces me parecía importante bueno, tener toda el, 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 la foto eh, para poder reconstruirla. La segunda razón es porque, evidentemente, eh, es decir, un libro como estos podía utilizarse en su momento como artillería a favor o en contra de las discusiones parlamentarias. Y yo estoy convencido y soy eh, filosóficamente pro eh, diversidad, pro libertad, pro eh, reconocimiento de los derechos que se han este, reconocido en todos estos uh -huh. años. El tema es, eh, y la polémica está instalada en sí, por ejemplo, gente que eh, es legisladora eh, y tiene una doble vida, ¿ah? es decir, por un lado está casada, tiene hijos, pero por otro lado tiene eh, una vida de eh, gay tapado, ¿ah? que los hay y los hay, y hay varios, y hablé con varios, ¿ah? este, sobre todo con el fin de entenderlos y con el fin de tratar de eh, ponerse en el lugar de ellos para poder en el libro también contar cómo se vive la vida desde el lugar de tapado, ¿no? Este, y por qué, en realidad, eh, a esta altura del partido, ¿no? Porque uno puede entender, yo ahí pongo en un subtítulo, el, el indulto a la vejez, ¿no? Este, porque hay como una mirada muy, muy, muy complaciente de decir, bueno, a ver, gente que vivió 50 años en el closet porque el Uruguay hace 50 años era absolutamente inhóspito para quien eh, tenía una, una, una orientación no heterosexual, eh, podía sufrir eh, todo tipo de discriminación, este, incluso uh -huh. violencia, este, eh, bueno, la dictadura ni que hablar. Pero eh, sí, entonces hay como un, una, una cosa más complaciente cuan, cuanto más adulto es la persona, porque se dice, bueno, ta, pedirle o sea, a los 60, 70 tiempos, años salir del closet, tiempos. no. Pero, la, pero hay gente joven y hay legisladores jóvenes este, que lo son y sin embargo igual le sigue pesando eh, el hecho de perder poder, perder ascendencia en su partido, eh, temas familiares, etc. Sí, no. Bueno, vamos a ir con algunos mensajes de los televidentes que no? opinan también sobre estos temas. A ver, adelante, si los podemos leer. ¿Qué dice Clara? Clara, dice, es difícil hablar de salir del closet porque nuestro país es muy cerrado y en ciertos ambientes no somos aceptados. Por otro lado, Marcos dice, yo salí del closet, me sentí libre, siento que tengo garantías para poder expresarme. Vemos como dos posturas sí. eh, opuestas y absolutamente entendibles y reales, seguramente, para las dos personas. ¿no? Eh, claro, parte de, de, de también el libro es interpelarnos a nosotros mismos como sociedad. Es decir, eh, somos tan gay friendly como decimos que somos o como nos ven en el mundo. Eh, en los rankings del mundo aparecemos como si fuéramos una isla de, de, de fantasía. ¿no? Preguntábamos, y Soledad hoy te preguntaba, si, eh, si es viable, si es, mm. sirve para algo que un legislador se exprese. Vengo al, al caso del de diputado Placeres, ¿no? que sí. eh, vota, bueno, lo, lo de envidio, el préstamo de envidio, pero no dice que él pertenece a la empresa o que incide en la empresa o que vota directamente en las asambleas, lo cual lo lleva a ser procesado sin prisión. 
Pregunto, ¿un legislador puede votar la agenda de derechos, una ley que beneficie a determinado colectivo, en este caso colectivos gay, siéndolo y no decirlo? ¿No estaría de alguna manera incurriendo en la misma falta? Bueno, ahí está la gran discusión este, que el Uruguay para el Uruguay es bastante sagrada, eh, que es el tema de la vida personal. ¿no? Es decir, lo íntimo. ¿no? Bueno, son situaciones eh, igual muy distintas. Son, son ¿no? muy la distintas y, y... y está muy sacralizado en el Uruguay el tema de la vida íntima. Tanto es así que eh, parte también de, de, del estímulo para escribir el libro y meternos en algunos capítulos que tienen que ver justamente con, con la política, con los tapados, etcétera, es que todos sabemos en el Uruguay hace 40, 50 años, 30 años, yo desde que tengo uso razón, una cantidad de personas muy importantes que sabemos que son eh, eh, gay, que no, que, que, que no son heterosexuales, pero nunca nadie les preguntó eh, en ninguna entrevista... Este... Pero en conclusión, Fernando, porque vos te cuestionás hasta si el Frente Amplio que se lleva un poco la bandera de sí. gay friendly, hasta sí. qué punto es así, y te haces un montón de preguntas, digo... Totalmente. Eh, decís que conversaste con senadores, con diputados, muchos de ellos jóvenes que tampoco se atreven como a salir del closet sí. si se quiere, en los tiempos en los que hoy estamos, en los que además hay leyes también uh -huh. que este, van protege, por, por el lado de proteger. Entonces te pregunto, ¿qué, qué razonamiento entonces sigue estando, eh, por ejemplo, en esos referentes eh, que no les permiten, digamos, salir de esta situación de tapados como los has denominado? Mira, yo lo que creo que hay eh, sigue existiendo un, un miedo eh, a, la, a la discriminación más social, no, eh, solapada, eh, un triunfo, si se quiere, de toda esta construcción histórica, porque no fue de un día para el otro que se llegó a esto, no, es decir, fueron años de militancia, hay que acordarse de, desde la salida democrática empezaron a, a organizarse para tratar de pelear por los derechos, primero era para que no le pegaran para no sufrir, por una cantidad de cosas. Después fue para ir adquiriendo derechos y libertad. Pero eh, a mí lo, lo, que, lo que realmente me parece que lo que se logró fue, fueron dos cosas. Se logró la protección jurídica, ¿no? eh, es decir, el marco del Estado que te, que te garantiza que mm, es un delito discriminar, ¿ah? entonces el que, el que está mal es el que discrimina, ¿no? desde el punto de vista legal, y por tanto puede ser hasta posible una sanción penal, ¿no? Es decir, por la ley de 2004, antidiscriminación. Eh, hay una cantidad de derechos consagrados, lo que permite que la persona eh, pueda emanciparse eh, en, 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 en su forma de ser y, y poder obtener una cantidad de cosas que antes eh, les era vedado por el Estado mismo, ¿no? Es decir, porque no estaba incluido. Uh -huh. Pero hay otra cosa, la tercer pata, que es, eh, la, el, es decir, Cambiamos el eje de lo políticamente correcto. O sea, lo políticamente correcto antes era discriminar, era hacer chistes de, era eh, eh, reírse de, ¿no? Es decir, era que aquel era el raro o aquella era la rara, ¿no? Bueno, eso cambió. Hoy lo políticamente correcto es no discriminar. En la calle lo políticamente correcto es no discriminar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, falta un tercer paso que es el más importante, porque todo esto, si no se logra el tercer paso que es que eso haga carne en la sociedad uruguaya y que no sea un doble discurso. De alguna manera en el libro todo el tiempo está presente el tema de la hipocresía, de todos lados, hasta dentro de la comunidad LGTB, porque dentro de la comunidad LGTB muchas veces se, eh, uh -huh. se, se, se replican las mismas discriminaciones uh -huh. que se replican fuera de la comunidad. Quizás los ejemplos claro. también más notorios para que sí, digamos, dieron un paso más allá han sido, por ejemplo, comunicadores muy conocidos. Fundamentales. Que este, con todo la, 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 el poder mediático que, sí. que, que tienen, eh, o, o por ser muy conocidos justamente por su popularidad, explícitamente salieron a reconocer este, el, su homosexualidad o su situación de pareja, un poco ayudando a eso que vos decís, ¿no? Sí, sí. Terminar con una cosa que sea el discurso y otro los hechos y que... Por eso, por eso la, la, el subtítulo de la clandestinidad, eh, que tuvieron que sufrir y vivir puertas adentro y tener dobles vidas uh -huh. por obligación, no por elección, ¿no? Este, durante décadas uh -huh. y décadas y décadas, a la sobreexposición. Es decir, sobreexposición es también un poco un, un, ah. una palabra picante para... También sí, entrevistaste discutir sobre a Sergio eso. Puglia en el libro, claro, también entonces, a Patricia Wolf. Claro, todas esas historias uh -huh. este, ayudan, a, ayudan sin duda a abrir camino porque también eh, en las historias de los más veteranos, de las más veteranas, 
uno lo que encuentra es que en su niñez, en su adolescencia, era muy difícil que encontraran referencias de personas eh, en, en trabajos, personas exitosas, etcétera, que, uh -huh. que no fueran heterosexuales. Entonces, claro. eh, ellos como niños, como adolescentes, iban creciendo y, y, y además de todo, digamos, el proceso ese tan complejo, digamos, de, de, de entenderse, de conocerse, de, de descubrirse, de aceptarse. Es, es, de aceptarse, estaba el tema de que no veían referencias claro. este, uh -huh. a lo largo y ancho, digamos, de, 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 del Uruguay. Yo creo que fue muy importante, es un proceso que eh, arranca bastante temprano, es decir, eh, 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 en el 97 es la primera vez que Fernando Frontán y Diana Mine uh -huh. se sientan en el Canal 10 en un programa de uh -huh. Luna, El Reloj, este, y a partir de allí empiezan a tener una visibilidad que yo creo que ayudó mucho a abrir eh, el camino de decir, bueno, no, a ver, es gente eh, igual y quizás que no, en otros países donde no hay tantas digamos, leyes ¿no? o no hay tanta agenda de derechos, sí, este, la aceptación y la, y la forma explícita ¿no? de los gobernantes, de, de no recuerdo una foto, no por ejemplo, de, de las este, primeras damas y sí. un... Y un, y un este, bueno, no sé cómo sería en este caso. Era un primer ministro. Me era un primer ministro, sí, bueno, sí, que sí. era pareja de, 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 del gobernador. Bueno, en, ese, en esa foto como mucho más natural en otros lados del mundo que quizás aquí en nuestro Yo país. Yo creo que falta muchísimo. Uh -huh. eh, ahora falta eso Bien. que te decía, que es que permite todo eso para la sociedad, para quienes creemos en esto, porque también hay gente que no cree eh, en, en esta concepción, digamos, de, 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 de igualitarismo, digamos, ¿no? Uh -huh. este, pero eh, el día que no, que, que no haya necesidad de escribir un libro sobre esto, quiere uh -huh. decir que vamos a haber avanzado como sociedad. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando Amado. Gracias eh. Ahí está el libro, entonces, La Máscara de la Diversidad, si quieren profundizar.